。那现在从第一个远端控制开出来看哦，第一个灯泡，那如果我从网页这边点下去，那边灯就会开了。那同时我网页这边呢也会感应到我们灯，会去 check 它灯有没有开。对，那第二个，风扇的话也是一样，点下去之后，风扇也会这边也会开，这代表是我们的远端控制系统。那点两下，它就关了。那再来第二个的话，就是我们的即时数更新数据，温度计跟湿度计，我们看到二十一度跟四十度。那我们看到这边，温湿度计的话，我们是装在这个 PIC 上，那 PIC 上后面我们有一个 SI 七零二米的 IC。它会同同时会侦测温度跟湿度。那像我们把手放上去，也可以同时看到我们的温度会慢慢的上升。好，那就是我了。啊，好，那我们同时也可以用远端控制大门一样，点两下的话，好，因为现在是保存开启中的话，我们是不能开启大门。啊，我们先把保存一解除，解除。看一下我们画面都变了。那这样像我们的话，我们电子锁就会开了。那这是远端控制的部分。那我们刚刚一直看，从画面上看到一个红色的，显示是它会一直去 check 我们网络的品质到底好不好。那如果有红色代表它的传递上可能会有点落差，那可以提醒使用者这边要去注意一下它的 device 的。状态。那再介绍是我们的 NFC 系统。NFC 的话，那我们有一个 ID 卡。那去感应的话，那电子门就会开，那同时会有光效会发出来，代表可以开门。那我们同时这边也会有一个贝尔的 ID 卡。那感应出来就是卡片错误，卡片错误。它就是一个 NFC 的功能，那就会是介绍我们的门铃。那门铃的话，当有人来按的话，那按下去会有一个声音。那同时，我们的 Webcam 会拍一张照，然后 Email 这边，就手机端就会接收到一个 Email。那你可以去点 Email， 那就会同时会有一张。照片会出现在上面，最后一个。那如果当我们开启保全，保全已开启的时候，对，保全开启了。那同时我们去把我们有一个在门上会装一个磁网开关，它去侦测门有没有被打开。当被打开的时候，会发出警报声。那同时我们的手机也会收到 email。通知说，有人可能会打入侵我们家里。